Het zal je vast niet zijn ontgaan. Het WK Volleybal voor Vrouwen was van 23 september tot en met 15 oktober 2022 in Gelderland. Het vierjaarlijkse WK kwam voor het eerst in de geschiedenis naar Nederland. Een paar cijfers. In totaal werden er 45 wedstrijden in Gelderland gespeeld. Er bezochten 125.000 mensen het WK in Nederland. En wereldwijd keken er meer dan anderhalf miljard mensen naar. Cijfers om van te duizelen. Een mooie manier om Gelderland wereldwijd op de kaart te zetten. En dat hebben we gedaan. Niet alleen door de wedstrijden in Omnisport en Gelredo, maar ook naast het veld. Het WK Volleybal werd zo veel meer dan alleen topsport. Want de kracht van een groot sportevenement kan juist ook gebruikt worden om maatschappelijke impact te maken. 31 Gelderse gemeenten komen dan bij elkaar bij Paleis Het Loo in Apeldoorn. Samen zullen ze tijdens het WK de 24 deelnemende landen huisvesten. In tal van gemeenten worden er voorafgaand aan het toernooi maar liefst 40 netsportvelden aangelegd. Om onze inwoners letterlijk in beweging te brengen. Ook na het WK. Om het WK nog zichtbaarder te maken moeten natuurlijk ook de slingers worden opgehangen. Letterlijk. Gelderland welcomes the world. Dat is wat we straks doen. We heten tijdens het WK letterlijk en figuurlijk de wereld welkom in Gelderland. De toon wordt met veel enthousiasme gezet. En dat enthousiasme stijpelt ook door in de activiteiten die worden georganiseerd in aanloop naar het WK. Zo worden er net sportvelden feestelijk geopend, vinden volleybaltoernooien en clinics plaats en er zijn braderieën en markten in het thema van het bezoekende land. In Arnhem wordt zelfs een heel beachstadion neergezet, vol breedte sportactiviteiten, zoals een toernooi voor vluchtelingen. Het WK wordt dus omringd met ontzettend veel mooie momenten. Natuurlijk willen we alle teams ook wat meegeven van de Gelderse omgeving en de Nederlandse cultuur. Zo deed Team USA mee aan de Sunset March in Nijmegen en bracht het Colombiaanse team een bezoek aan een kaasmakerij in Lievelde. Nog een vast nummer voor alle buitenlandse teams, mee eten met de jeugdteams uit hun gastgemeente. Hoe leuk om elkaar wat beter te leren kennen in een informele setting. Of om misschien nog wat tips uit te wisselen. Want als er zoveel topvolleybalsters van over de hele wereld in onze provincie verblijven, kunnen en willen we daar zelf natuurlijk ook wat van leren. Zo geven de teams ook clinics aan kinderen en gaan de Nederlandse internationals langs bij basisscholen. Ook de ouderen worden betrokken bij de feestvreugde, zoals hier op de dag van de eenzaamheid in Apeldoorn. Superveel toffe activiteiten dus. We kijken terug op een super geslaagd toernooi met de gigantische inspanning van de hele provincie. Wat je hopelijk na deze video ook hebt meegekregen is dat niet alleen op het veld werd gescoord, maar ook daarnaast. Blijf nog even kijken naar de scores buiten het veld.